മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ മലയാളികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം കേരളത്തിൽ നിന്നൊരാൾ മോദി മന്ത്രിസഭയിലെത്തും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എം ബി സുരേഷ് ഗോപിയായിരിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രി ആകുകയെന്നതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ താരപ്പൊലിമ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ നിലവിൽ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നുള്ള നോമിനേറ്റഡ് എം ബിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് സുരേഷ് ഗോപി എം ബി ഐ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ആറാം മലയാളിയായിരുന്നു നടൻ സുരേഷ് ഗോപി കലാകാരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ എം ആക്കിയത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ ആക്ഷനും കട്ടുമില്ലാതെ സുരേഷ് ഗോപി മൂന്നര വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനം തേടിയെത്തുന്നതെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മലയാള സിനിമാ രംഗത്തു നിന്നും രാജ്യസഭയിലേക്കെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി കൂടിയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനം കൂടി ലഭിച്ചാൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്ന ആദ്യ മലയാള സിനിമാ നടൻ എന്ന ബഹുമതിയും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് സ്വന്തമാകും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രാജ്യസഭാംഗത്വ കാലാവധി തീരാൻ ഇനിയും വർഷങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് ബി ജെ പി നിരയിൽ സുരേഷ് ഗോപി സജീവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ മത്സരിച്ച സുരേഷ് ഗോപി കാഴ്ചവെച്ചത് മികച്ച പോരാട്ടമായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം കുത്തനെ കൂട്ടാൻ ഈ ക്രൌഡ് പുള്ളർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ മുൻ ഐ എ എസുകാരനായ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു മോദിയുടെ വിശ്വസ്തനും ഇഷ്ടക്കാരനുമായിരുന്നു കണ്ണന്താനം തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബി ജെ പി എം പി ആക്കുകയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിർണായകമായ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെ കയ്യിലെടുക്കാൻ കണ്ണന്താനത്തിന് കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ആയിരുന്നു ഈ സ്ഥാനലബ്ധി സാമുദായിക നേതാക്കളുമായി കണ്ണന്താനം നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അത് വോട്ടായി മാറിയില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ഇനി കേരളത്തിൽ നിന്ന് സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിവരം ന്യൂനപക്ഷ അംഗങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെടുത്തത് വ്യക്തി നേട്ടമായി മാത്രം മാറുകയും അതാത് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വേരോട്ടത്തിനായി അത് ഉതകുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെത്തുന്നതോടെ വി മുരളീധരന് ശേഷം രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ കേരളത്തിന് രണ്ടാം മന്ത്രിയെ ആകും ലഭിക്കുക വി മുരളീധരൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ പാർലമെന്ററി കാര്യ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയാണ് നേരത്തെയും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേര് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നു രാജ്യസഭാ എം പി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപതിന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ പിണറായിയുടെ വിമർശനം സുരേഷ് ഗോപി രാഷ്ട്രീയപരമായ പക്വത നേടണമെന്നും കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി അർപ്പണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പിണറായിയുടെ ഉപദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതികളെ പറ്റിയും പരിഹസിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി മുംബൈയിൽ പ്രസംഗിച്ചതായിരുന്നു പിണറായിയുടെ പ്രകോപനത്തിന് കാരണം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി വികസനത്തിന് തടസ്സം നൽകുന്ന മാക്രൂക്കൂട്ടം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്രയും തരംതാണ വാക്കുകൾ എന്തിനാണ് രാജ്യസഭ എം ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും പിണറായി തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരുന്നു ഏതായാലും സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുമെന്ന വാർത്ത മലയാളക്കര അതീവ ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് വരവേൽക്കുന്നത്